في باط رمضان 1996 بعد تقرير مكتب الامم المتحده للمخدرات اللي انتقد اجهزه الدوله المغربيه بشده واللي اتهمها بالفساد وبانها متواطئه مع المهربين وبانها ماشي غير ما كتقومش بدورها لا كتحميهم وكتغطي على نشاطاتهم وبعد تقرير البنك الدولي اللي عطى صورة سوداء لمستقبل الاقتصاد المغربي الشيء اللي خلى الملك الحسن الثاني يقول في افتتاح الدورة التشريعية دعام 1995 96 أن البلاد مهدة بالسكتة القلبية وبأنه لابد من إعادة الهيكلة وزير الداخلية دريس البصري بدا حملة اعتقالات شملة الخطر واليابس المذنب والباري حملة تمات بحملة التطهير هو غال اسم ومخيف كيفكرك بحملات تطهير ديال ستالين في الثلاثينات وهتلر في الاربعينات لكن في المغرب ما كانش تطهير في حالهم قد ما كان هو تصفيه حسابات وعربط على الناس باش الدوله اللي عاد كانت على شفا حفره تاخذهم الفلوس وتدخلها لخزينتها الخاويه وتلصق لهم اي تهمه في الطريق شي حاجه بحال ديك النكته ديال علاش مزغرب في الاول بحال اللي مكتوب جريده لو موند الاعتقالات بدات من كبار الموظفين اللي كتحوم عليهم شبهات الفساد ومشات نحو المنتخبين ورجال الاعمال اللي ما خلصوش الضرائب ثم وصلت للمهربين المخدرات وفي المغرب ديال ديك الساعه المخدرات كانت هي حميدو الديب فشدو حتى هو الخبر كان محزن للناس خصوصا الناس الشمال المغرب اللي عرفوها عن قرب حيت حميدو الديب ما كانش غا واحد كيهرب الحشيش من سواحل طنجه زعما ضد في الدوله لا كان هو الدوله اغلب العمارات اللي تبنات في ديك الوقت في طنجه كانت ديالو رياض تطوان اللي بقى لسنوات هو قلب طنجه النابض كان ديالو وانت اذا ما كانش عندك وكنتي محتاج كتمشي عند حميدو اذا تعداو عليك البوليس وما داوهاش فيك كتمشي عند حميدو عدد الملاعب والمساجد والمناطق الخضراء اللي ساهم فيها ماليا لا يحصى وعدد الاسر اللي كان كيعينها كل شهر كان هائل الناس اللي عاشوا في التسعينات كيتذكروا انه في كل جمعه في جامع السوريين في طنجه الناس ملي كانت كتسالي الصلاه كانت عوض ما تمشي في حالها كتبقى وكتشد صف طويل علاش حيت في الاول ديالو كان حميد الديب كيعطي 100 درهم لاي واحد سلم عليه وحتى في العيد الكبير اذا ما عندكش فغالبا غيوصلك حاولي للاضحيه من عنده كصدقه خليني نلخصها لك اذا درت استفتاء على اعظم شخصيه في طنجه في القرن العشرين حميد الديب غادي يربح وبكتيسح الديب كان هو روبن هود ديال الشمال غا هو روبن هود كيبيع الحشيش حيت عاوتاني رغم هادشي كامل خليني نقول لك انه ما كانش ملك طيب كيفرق الفلوس بحال اللي كتفرق انت اللايكات على البنات الانسان الطيب في المغرب ما يفتحش حتى محل الحلاقه فما بالو يولي ملياردير والديب ما كيخرجش على هاد القاعده فيمكن تستنتج انه ما خادش لقب الديب حيت كان حيوان المفضل لا حيت كان ديب بالصح بعيدا عن العمل الخيري كان شخص صارم كيصفي خصومه دون تردد وكيعرف من اين تؤكل الكتف وخصوصا عرف من الاول انه محتاج الحمايه من شخصيه نافذه باش يقدر يستمر في نشاط فحال هكذا شكون هاد الشخصيه الاشاعات كثيره وغالبا غتسمع انها الشريفه لكن واش بصح واش شريفه عاوناتو حتى واحد ما عارف وحميدو عمرو ما قال وغالبا عمرو غادي يقول لكن اذا شفنا الحوار اللي دارو مع موقع هيسبريس غنجربو انه كيقول ان الدوله كانت فعلا كتحتاجو وانه كان حكومه بوحدو كيقوم في كل مره بدور في شكل مره بدور بوزاره النقل فكيصلح الطريق ومره بدور بوزاره الاقتصاد فكيعاون ماديا في شي نشاط ومرات اخرى بدور وزاره الداخليه فكيشد مبحوثين عليهم وكيسلمهم من السلطه غادي يقول انه كان كيتعاون مع المخزن وما كانش عنده مشاكل معه وحتى اذا ما تيقتيش ان تاجر مخدرات يمكن يعاون السلطه في شي حاجه فخذ لك هذه اعوام من بعد غتكتب الجرائد ان خليفته في المجال شريف بالويدان هو اللي جدد مبنى الكوميسير في سونترال في طنجه بطلب من الكوميسير اللي غيرجع هو مدير القصور الملكيه في عهد محمد السادس عبد العزيز يزو لكن هنا غتقول لي واش الفساد بصح كان واصل لهاد الدرجه حيت عاوتاني خلينا نكونوا واقعيين كيفاش دوله قدها قداش غتعتمد على واحد كيبقى في جميع الاحوال وباعترافه هو غتاجر مخدرات علاش غادي تغض عليه الطرف سيدي وفوقاش كان المخزن كيقبل بشي حد ينازعو السلطه وعاد فوق منها يتعاون معاه واذا كان بصح واش على هاد الشيء اعتقلوه حيت زعما رجعت عنده شعبيه طاغيه باش نجاوبك على هاد الشيء خلينا نرجعو شويه لديك الوقت لزمن الحشيش الجميل ونشوفو الخريطه ديال الحشيش في المغرب ونشرح لك حيت ديك الوقت الحشيش فين كان كيتزرع بين الريف وغماره وجباله والديب كان كيهربو من طنجه اذا كاين طريق خاصو يقطعها ويمر على باراجات الدرك والشرطه وملي يوصل الشاطئ يدوز من بين المراقبه واللي مستحيل شي شحنه تدوز بلا ما تبلغ هي عليها لكن نفترض اسيدي انه الليل وانك دوزتي من الباراجات والجندار ما شافوكش والبوليس ما شكوش فيك وانك عندك اسيدي باتيفا ديالك غتهز العام تستعدك تستناك 
مزيان حيت ديك الساعه كتطلع للسطاج ديال البحريه ولا مارين ما معاهاش الليل وما كاينش القضيه ديال ما غاديش يشوفوني وغنلبس لهم الكحل وديك الشيء ديال الحوت العمى في الماء هما عندهم افادارات وغا غادي ديماري وتزيد شويه غتطلع لهم وغتجبرهم جاو موراك لكن واخا هكذاك نفترض اسيدي انك فوتي هذا الشيء كامل غتبقى لك ديك الساعه البحريه ديال اسبانيا اللي غادي تشوفك وانت جاي من بعيد فهمتي شنو باغي نوصل لك الفكره هي انه بالنسبه لواحد مبتدئ غادي تغامر وغادي تجرب حظك وفعلا تقدر توصل بالسلعه وتبيعها اذا كنت مبتكر لكن الخطر كيبقى في جميع الاحوال كبير حميد الدين لا ما كانش تاجر مخدرات مبتدئ كان غروسيست بدايه من الثمانينات كان كيدوز شحنات هائله يوميا وما كانش باغي خطر في كل مره عليها بكل بساطه كان كيشري الطريق بمعنى ان الدرك والبوليس والعسكر والبحريه كياخذوا كي مقابل من اصغر مفدى لاكبر ضابط باش يديروا راسهم ما شافوا والو واحيانا حتى باش يعاونوا في تحميل الشحنه او في افراغها ووراء هادو اللي مشاركين مباشرين في العمليه كاينين الناس اخرى اهم وفي السلطه من الوالي للعامل للمدير الاقليمي للامن الوطني للمسؤول على الدرك والقوات المساعده واضيف انت اللي عجبك المهم راك فهمتي دابا المبدا خاص ترشي كل شيء باش ملي تدهن الزودياك يسير وفوق منها خاصك تدفع النسبه لشخصيه نافذه باش تحميك من اي واحد في هادو اللي يقدر في اي ساعه يطمع ويتقلب عليك المهم كان هو انك تدفع العموله ومقابلها كان ممكن الحميد الديبي يفصل اي كميه بغى لسواحل اوروبا حتى لو ما كانش حشيش ولا كوكايين حيت في عدد من جريده الديليما الانجليزيه ضابط شرطه متقاعد كان كيعمل متخفي وسط المافيات المخدرات غادي يقول انه تلاقى بابلو اسكوبا عام 1990 في منزل يملكه في كازا وان بابلو كان كيتحرك بحريه تحت حمايه الشرطه المغربيه الفاسده وهذا الشيء ماشي جديد حيت اسكوبا قبل ما هذا اللقاء بسنوات كان جان المغرب وكان يملك فعلا عقار اسمه في طنجه في منطقه مرجان وكاين تقارير متطابقه كتقول انه بالفعل تلاقى بالديب واليخلوفي والتمساماني عام 1987 باش يتفاهموا حول طريقه يرجع فيها المغرب معبر لسلعه اسكوبا نحو اوروبا تحت حمايه البوليس والمافيا المغربيه واش حميد قبل العرض ديالو حنا ما عارفينش لكن هنا خصك تقول لي اذا حميد الدب بصح كان عنده شخص من النافذين وراه وحماه كل هاد السنوات علاش في الاخر سمح انهم يعتقلوه في حمله التطهير برافو سؤال مهم لكن خليني نزيدك انا سؤال من عندي شنو وقع باش تقلبوا عليه يا كان هو رجلهم في الشمال واذا كان على الفلوس كانوا غادي يطلبوها منه وهو غادي يعطيهم بالاعتقال بلا والو واذا كان على محاربه مخدرات فالتجاره ما وقفتش ورا اعتقال حميدو العكس مع الشريف بالويدان والنيني والضماش اللي بقاو مطلوقين الانتاج زاد ما نقاش وحتى اذا كان بسبب حرب المخدرات ياك هو غير حشيش كيما سمعتي اخر مره شي واحد مات بجرعه زائده من جوانا عمرك هو عنده اعراض جانبيه وكل شيء ادمان وكسل واللي بغيتي لكن عاوتاني ما نزيدوش فيها ماشي صحه المغاربه اللي غتخلي المخزن يضحي براس كبيره في حال حميد الديب الدوله ما اهتمتش بصحتك دابا بزمن كورونا غتهتم بها في التسعينات واخا ولكن هنا يمكن تقول لي ربما لان الحشيش كان كيخرب اقتصاد الشمال في المغرب وكيخلق اقتصاد موازي فعليها قرروا انهم يشدوا حميدو خصوصا مع السكته القلبيه اللي هضر عليها الحسن الثاني ممكن لكن ضربت ليلى في وكالات الابناك في الشمال وشوف الحسابات اللي عندهم وقيس على شنو كان عندهم في التسعينات من فلوس ملايين الدراهم ديال الناس مرتبطين بتجاره المخدرات فلوس كان كيستعملها الاقتصاد الوطني باش يشري بها من برا ويعطي بها قروض فلوس الحشيش كانت هي الاقتصاد وما كانش اقتصاد اخر باش هي تخربوا واذا كان السبب فعلا في ان الحشيش فجاه رجع هو مشكله للدوله فخلينا نقول لك انه اعوام من بعد مستشار الملك ديال دابا فؤاد علي الهمه غادي يمشي هو وحزبه الاصاله والمعاصره وغادي يطالب في كتامه بان الحشيش يولي قانوني اذا من ليه هذا الشيء كامل ماشي هو السبب شنو كان المشكل بالضبط انا ما عارفش لكن خليني نرجع معك للصحف ديال ديك العام في جريده لو موند في عام 1996 غنجبروا ان العام بدا بوعكه صحيه للملك الحسن الثاني خرج بعدها وزير الداخليه دريس البصري باش ياكد انه بخير وانها غير حاجه عابيه الدوله في ديك العام طوات ملف عائله افقير والملك امر بان ولي العهد يلتقي مباشره مع البوليزاريو للتفاوض ودائما في هذا العام الملك كمل الخطوات الاخيره لاعلان التناوب الديمقراطي والقطع مع سياسه الماضي فهمتي ولا مبسطها لك انا نقول لك الملك المريض واللي ملم بحالته الصحيه كان كيعيش ايامه الاخيره كان يقدر ما يهتمش تقارير الامم المتحده على المخدرات بحال اللي دار ديما لكن باش يخلي التاريكا نظيفه لخليفته كان كيسارع الخطى في السياسه كما في الاقتصاد كما في ملف المخدرات باش الملك القادم يتسلم البلاد حالة افضل عليها كان حميد الديب هو القربان لارضاء الخارج اللي غضبان من تدفق المخدرات والاقرار سلطه المخزن وفرضها على الكل حميدو ما كانش استثناء كيف ما ما كانش قاعده كان فقط نموذج خاص المخزن يضحي به في حاله في حال بزاف جاو في الطريق وخلصوا الحق ديالهم واللي ماشي ديالهم
هادشي اللي بان ليه وانت شنو بان لك